So today class I will discuss about the, the importance of sanitation in processing plant. So fish lo manu kain tante sanitation importance tante. So processing plant kani si ella manu sanitation jaisam ap fish products ni ella transport jaisam fish industry saadi ella manu ke transport jaisam jabi total ka sanitation pay na this lesson. So in the last classes or ko manu discuss jaisam tante. Fish by products and seaweed products and that. So that's the third unit. So in the fourth unit, sanitation importance. So what about the fishes industry? So uh, certificates, ISO certificates. So this briefly explained with this lesson. So this unit, the fourth unit. Okay. So if we starting to choose the so the importance of sanitation in a processing plant. So the importance of a sanitation in a processing plant. Processing plant and matter. So okay. So sanitation in fish processing plant. Sanitation refers to public health. Conditions related to clean drinking water. So first one fish processing plants we observe So public health conditions and public health and important quality or condition basis sanitation is very important. So to clean drinking water. Drinking water put always clean and adequate treatment. So treatment and and disposal of excreta and the series. So disposal of excreta and the series. So excreta and sewage is compulsory. Next to preventing human contacts with faces is part of sanitation. So preventing human contacts. So preventing the human contact with faces is part of sanitation. So sanitation law. Human contact sanity, most of the preventing chairs, preventing and the chair. So, this is generally done by hand washing with soap. So, maximum the fish sanitation industry is low. So, washing the hands with the soap. So, washing with soap. So, soap the sanitation chairs, uh, hand washing and the manam chairs. So sanitation system aims to protect the fish products by providing a clean environment which will stop the transmission of disease to human especially through the rural world. Sanitation is the fish products within seconds low we destroy and So destroy and uh, by providing a clean environment so clean environment which will stop the transmission of diseases to human especially through the oral route so this is something within seconds so spread the water and chances so the kind of microorganisms uh, attack just like what fishes me what you need to protect your score and person most of the environmental uh, flavor and our uh, bacteria and the spread of the Every time cleaning just cleaning environment and the fish industry is like can be chal. So for example, diarrhea. Main guy in that diarrhea disease. So in diarrhea disease, a main cause of food alteration in human beings. So human beings like in the alterations lo, if food like that food dwara ni, ye diarrhea disease ni form hoti. So can be resolved through the ecological and personal sanitation. So the ni manu ecological ga ga ni, personal ga ga ni sanitation che score ni mala. So da ni manu remove che score ni the jaro to ni mala. Okay. So that is the uh, sanitation importance and matter. So next to okay. So sanitation in fish processing plants. Sanitation refers to public health conditions related to clean drinking water and adequate treatment and disposable of excretion and sewages. So drinking water and dali disposable government twenty excreta and waste products and the uh, Disposal of disposal, like a sewage is sanity, need to get sewage is under clear chest call and matter. Like preventing the human context, the 
శానిటేషన్ సో హ్యూమన్ కాంటాక్ట్స్ అనేది కొంచెం వరకు ప్రివెంటింగ్ చేసుకోవాలి అలాగే రెగ్యులర్గా హ్యాండ్స్ ఇద్దాం వాష్ విత్ ది సోప్స్ సో సోప్స్తో రెగ్యులర్గా హ్యాండ్ వాష్ అనేది చేసుకోవాలి అలాగే ఫిష్ బర్డ్ ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ క్లీన్ ఎన్వాయిన్మెంట్ సో క్లీన్ ఎన్వాయిన్మెంట్ లేకుండా ఉన్నటువంటి ఆ ఫిషెస్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయకుండా స్టాప్ చేసుకోవాలి లేదంటే డిసీజెస్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయేరియా డిసీజ్ సో డయేరియా డిసీజ్ చేసి మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అల్ట్రేషన్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సో క్యాన్ బి రెడ్యూస్ త్రూ ద ఎకలాజికల్ అండ్ పర్సనల్ శానిటేషన్ ఎకలాజికల్ అండ్ పర్సనల్ శానిటేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తే డయాబెటిక్ డిసీజెస్ సమ్వా డి రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ పర్పస్ ఆఫ్ శానిటేషన్ సో పర్పస్ ఆఫ్ శానిటేషన్లో చూసుకుంటే సో ద ఓవరాల్ పర్పస్ ఆఫ్ శానిటేషన్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ ఎ హెల్తీ లివింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆఫ్ ఫర్ ఎవరి మెంట్ సో ఓవరాల్ పర్పస్లో శానిటేషన్ అనేది మనకి హెల్తీ లివింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆఫ్ ఫర్ ఎవరి ప్రతి ఒక్కరికి హెల్తీగా ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటి హెల్త్ ఉన్నటువంటి ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది మనం ఇచ్చినట్లు అవుతుంది లేదు అంటే మనం సమ్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ని మనమే స్ట్రెడ్ చేసిన అంటే ఇండస్ట్రీ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లోంచి రావడం అనేది జరుగుతుంది సో టు ప్రొటెక్ట్ ద న్యాచురల్ రిసోర్స్ సచ్ ఆ సర్ఫేస్ వాటర్ బోర్డ్ వాటర్ సాయిల్ అండ్ టు ప్రివెంట్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ సో న్యాచురల్ సోర్సెస్గా లభించేటువంటి వాటర్ గ్రౌండ్ వాటర్ని మనం ప్రిఫర్ తీసుకుంటే సాయిల్ తీసుకోవడం అనేది వాటర్ని తీసుకుంటే సో మనం సమ్ వాట్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీగా ఉన్నటువంటి హెల్త్ అనేది అక్కడ ఉన్న వర్క్ చేసే వాళ్ళకి హెల్తీ పర్పస్లో హెల్తీ ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది మనం క్రియేట్ క్రియేట్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఓకే సో దట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది శానిటేషన్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఛాలెంజెస్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ సస్టైనబుల్ శానిటేషన్ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా సో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఛాలెంజెస్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ ఎ సస్టైనబుల్ శానిటేషన్ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఇన్ ఇండియా మెయిన్గా ఏంటంటే ఇండియాస్లో సస్టైనబుల్ శాన్ శానిటేషన్స్ని డెవలప్ చేసుకునేది ఛాలెంజెస్గా కనిపించేది అనమాట ఎందుకోసం అంటే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ రూరల్ పీపుల్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ క్లీన్నెస్ మీద ఐడియాస్ ఉండవు కాబట్టి సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్స్ వర్క్ చేసేటువంటి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో శానిటేషన్ అనేది సమ్వాట్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది సమ్వాట్ డిఫికల్ట్గా అనిపించేది అనమాట ఇండియాస్ ఇండియాస్ దట్టు సో దట్టు వాటర్ అనేది అవైలబుల్లో లేని కంట్రీస్ చాలా ఉంటాయి స్టేట్స్ సో అలాంటప్పుడు వాటి అక్కడ కూడా మనం క్లీన్లెస్ అనేది సమ్వాట్ డిక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో దట్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది శానిటేషన్ అనమాట సో ఈ అలాగే మెయింటైనింగ్ ఎస్ శా సస్టైనింగ్ శానిటేషన్ ఇన్వాల్వ్ టెక్నాలజికల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్ సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ సో మెయింటైనింగ్ ద ఏ సస్టైనింగ్ శానిటేషన్ ఇన్వాల్వ్ టెక్నాలజికల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఏ సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ సో టెక్నాలజికల్ గాను ఇన్స్టిట్యూషన్ గాను ఈ సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్లోనూ ఈ యొక్క శానిటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో శానిటేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హ్యాస్ టు బి అడాప్టెడ్ మీట్ సెవరల్ స్పెసిఫిక్ కాన్సెప్ట్ ఇంక్లూడింగ్ కన్జ్యూమర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ లోకల్ రిసోర్స్ సో శానిటేషన్ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం చూసుకుంటే దే దే టు బి అడాప్టెడ్ మీట్ సెవరల్ స్పెసిఫిక్ కాన్సెప్ట్స్ సెవరల్ స్పెసిఫిక్ కాన్సెప్ట్ ఇంక్లూడింగ్ కన్జ్యూమర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ లోకల్ రిసోర్సెస్ సో లోకల్గా ఉన్నటువంటి రిసోర్స్ని యూస్ చేసుకొని కన్జ్యూమర్స్తో మనం సెవరల్ స్పెసిఫిక్ కాన్సెప్ట్స్ని మనం ఇక్కడ శానిటేషన్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్లో మనం డెవలప్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో అలాగే ఇన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాన్స్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాన్స్లో బూత్ ఎకలాజికల్ అండ్ పర్సనల్ శానిటేషన్స్ ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ టు ద హెల్త్ ఆఫ్ పబ్లిక్ టు కన్జ్యూమ్ దీస్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఒక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు బూత్ ఎకలాజికల్ అండ్ పర్సనల్ శానిటేషన్ సో ఎకలాజికల్లో అంటే దాని యొక్క సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి సరౌండింగ్స్లో ఎన్వైరన్మెంటల్లో ఉన్నటువంటి శానిటేషన్ ప్లస్ అలాగే పర్సనల్ అక్కడ వర్క్ చేసేటువంటి పర్సనల్కి శానిటేషన్ ప్లే అని ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్రొవైడింగ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ సో చాలా వరకు మనకి సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీగా ఉన్న ఉంటేనే టు ద హెల్త్ ఆఫ్ పబ్లిక్ టు ఎంజ్యూమ్ దీస్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ సెక్యూరిటీలో మనం హెల్త్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కన్జ్యూమ్స్ దీస్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ సో ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్లో మనం 
Indonesia प्लांट नी रन चेयाला नाथ, एदी फिश प्लांट नी, ओके, ओके, नेक्स्ट, एकलाजिकल सानिटेशन, कामनली कालेज, एको सानिटेशन, एकलाजिकल हैंसिन, फस्ट, एकलाजिकल, एकलाजिकल कुम्मा ट्रेंड सानिटेशन होटी, सो दान्टल होमेट वाल्टी, एंटीएंस Okay, so this is an approach characterized by desire to close the link mainly for the nutrients and organic matters. So between sanitation and agriculture in a safe manner and in other safe manner. Okay, so first uh, the characterized by a desire to close the link for the nutrients and organic matters. So nutrients are the organic matters and between sanitation from agriculture in safe manner in other words, eco sand system safety recycling excreta resources. So plant nutrients and organic nutrient matters. Okay. So this such type of organic matters ni man agriculture lo kani sanitation lo use mm -hmm. so to crop production in such a way that, that the use of non renewable resources is minimized renewal resources ni man more than 80% ni use cheyadam anedi jarutundi so non renewable ante dan malla tiri man pondalenaatundi konni shakti vandalu untai so ee non renewable resources anedi minimize this call the ginch code money like that plastic so remaining kuni mana main tete kalis the burdo sunga alanti baat ni use age kani ante boom ilo click in the poke unda alaki bina bina dry gala bray pala in the poke items in the on a day avoid chair money okay alanti baat ni minimize chair money jarutu okay so when properly designed and operated eco sun system provide a hygienically safe so proper ga design chesina pudu manam operate chesina pudu so eco sun eco sun system anedi provide a hygienic safe so environmental anedi pollution lekunda elanti hygienic lekunda healthy ga undin anko aa environmental conditions aa system anedi safe ga untundi economical ga and closed loop system lo mana convert excreta into nutrition to be returns to the soil so, when soil nutrients are the soil like very return very well. So, and water to be returned to the land. So, water is good to land slowly well done. So, eco sun is related to the prevention of contamination of natural resources. So, eco sun is related to the prevention of contamination of natural resources. So, natural resources ni contaminate chairman prevent chairman ni jolti. So hence it is also called resource oriented sanitation. So man resource and available flow and don't like that the water, soil, solar system. So even the man use this kuna kuna natural system ni ecosystem ni hygienic ka kuna healthy ka unna dvanti sanitation and the man provide this culture. So that is the, it is called the resource oriented sanitation ni chanta ni mat okay. Now, environmental sanitation. So, environmental sanitation la main the intent encompasses the control of environmental factors that are connected to disease transmission. So, environmental factors la disease transmission and the within spread and the duty. So, in in situations the pandemic situation the COVID ela spread out on the so, allagi in sanitation and the lake po the amatun ante. So, disease transmission and the within seconds la form a poor man and the gentle. So, subsets of this category are the treatment of solid waste. So, subsets of this category are the treatment of solid waste. Treatment of solid waste. So, solid waste is water, waste water, industrial waste, and sounds become pollutions control. 
సో మనం ఇండస్ట్రీస్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి సాలిడ్ వేస్ట్ ఇంకా అంటే ఫిష్ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి వేస్ట్ ఇంకా సాలిడ్స్ కానీ వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది క్లీన్ చేస్తాం కదా ఫిషెస్ని ఆ వాటర్ని అలాగే ఇంకా రెండు మూడు సార్లు క్లీన్ వేస్ట్ వాటర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో అలాగే ఇండస్ట్రీలో ఇంకా ఏమైనా చెత్త చెత ఇండస్ట్రియల్ వాటర్ వేస్ట్ అనేది ఉంటే అలాగే సౌండ్ బిసైడ్ ద పొల్యూషన్ కంట్రోల్ సో ఇవంతా పొల్యూషన్ కంట్రోల్స్లో ఉన్నటువంటి మెజర్స్ ప్రకారం మనం మెయింటైన్ చేసినామంటే సో ఎన్విరాన్మెంటల్ సానిటేషన్ ద్వారా డిసీజ్ కంటామినేషన్ అనేది చాలా వరకు డిక్రీస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే when analyzing environmental samples various types of indicators organisms are used to check for fecal pollution of the sample so analyzing environmental samples various types of indicator and organisms are used to check for fecal pollution of the sample so fecal pollution of the samples so samples which are released from the fecal pollution and the waste material into the so digestive system dara vache atuvanti waste material anta avanta contaminate avakunda so remove cheyadam anedi jarutundi so commonly used indicators for bacteriological water analysis include the bacteria సో అలాంటి ప్లేసెస్ ఏమవుతుందంటే బ్యాక్టీరియా అనేది స్ప్రెడ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలాగ్ దట్ ఎక్స్ట్రీషియా కోలై అండ్ నాన్ స్పెసిఫిక్ పీపుల్ కాలిఫామ్స్ రిలేటింగ్ టు శాంపుల్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఇదంతా సాయిల్ లైక్ వెళ్ళిపోవడం అనేది సాయిల్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో సీవియస్ లార్జెస్ట్ బయోసాలిడ్స్ ఆర్ ఫీకల్ మ్యాటర్స్ ఫ్రమ్ టై డ్రై ట్రాయిలెట్స్ హెల్మెంటల్ సైట్స్ ఆర్ ద కామన్లీ యూజ్ ఇండికేటర్స్ సో ఇవంతా కామన్గా యూజ్ చేసేటువంటి ఇండికేటర్స్ ఏవి అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అనేది కారణం అనమాట ఇది బ్యాక్టీరియాస్ నాన్ స్పెసిఫిక్ ఫీకల్ కాలిఫామ్స్ సో సీవియస్ లెడ్జెస్ బయోస్లైడ్ సాలిడ్స్ ఫీకల్ మ్యాటర్స్ డ్రై టాయిలెట్స్ అండ్ ద ఫీకల్ పొల్యూషన్ అండ్ హెల్మింత సెక్స్ ఆర్ కామన్లీ యూజ్ ఫర్ ద ఇండికేట్ సో విత్ హెల్మింత సెక్స్ అన్లెస్ సెక్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద శాంపుల్ ఆఫ్ ద విచ్ a viability test is done by done to distinguish between viable and non viable eggs so samples after lo manaku viable test is done to distinguish between viable and non viable eggs and sending release out there so the under lekka nunchi helminth sex nunchi okay the viable fraction of the helminth excess in the same sample is then counted so the viable functions fractions are the of the helminth sex in the same samples is then counted so you can viable function in the fraction in the helminth sex same sample is then counted in the system and now the sanitation of countries the next sanitation in food industry so food industry and the fish fish food the food industry and the so uh, sanitation within the food industry means the adequate treatment of food contact surfaces by an effective process in destroying vegetative cells of microorganisms having significance relating to public health food industries lo adequate treatment to alage food contact surface and effective process destroy vegetative cells అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో వాడేటువంటి ట్రీట్మెంట్లో మనం ఫుడ్ కాంటాక్ట్ సర్ఫేసెస్ డిస్ట్రాయ్ చేసేటువంటి వెజిటేటివ్ సెల్స్ అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే సెల్స్ని అటాక్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో హ్యావింగ్ సిగ్నిఫికెన్స్ రిలేటింగ్ టు ద పబ్లిక్ హెల్త్ సో పబ్లిక్ హెల్త్ని సిగ్నిఫికెన్స్ అయితే రిలేటివ్ రిలేటివ్ ద సానిటేషన్ ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ సో దిస్ ద మెయిన్గా ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ వచ్చి ఎకలాజికల్ సానిటేషన్ సానిటేషన్లో మనం మనకేంటంటే సరౌండింగ్స్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ సరౌండింగ్స్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే సర్క్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ అండ్ ద సేమ్ దమ్ పర్సనల్ కండిషన్ హెల్తీ హెల్తీ ప్రాక్టీసెస్లో మనకేంటంటే ప్రోడక్ట్ ప్రొడక్షన్ అనేది ప్రాపర్గా జరుగుతుంది అలా ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది ప్రాపర్గా ఉంటుంది లేదు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ సరౌండింగ్స్లో సచ్ టైప్ ఆఫ్ వేస్టెస్ మెటీరియల్ మనం రిమూవ్ చేయకుండా అలాగే ఉంచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో సమ్ స్ప్రెడింగ్ ద హెల్త్ కండిషన్స్ డిసీజెస్ని మనమే స్ప్రెడ్ స్ప్రెడ్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది అన్నమాట సో సర్కిల్ సరౌండింగ్స్లో మనం ప్లాంట్స్ యొక్క సరౌండింగ్స్లో మ్యాక్సిమంగా ఎన్విరాన్మెంటల్ శానిటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ రోల్ చేసుకోవాలి సో ఎన్విరాన్మెంటల్ శానిటేషన్ అనేది లేకపోతే ఏమవుతుంది డిసీజెస్ అనేవి ట్రాన్స్ త్రూ ద 
air loki transmission of the jelatin and water. So like that water water waste is waste water and put up one of the contaminated chest of the water put up waste water and laga tire chest contaminated with it. That water also polluted the water. So if polluted water and one drink chest no such type of disease is spread to one to one to another. So any longer time in the cavity under key or disease and the spread out on key chances. Alagi according to one deficiency could have somewhat difficult of the डिफिकल्ट अने दी होस्ते हैं लेए दांटे पिशेस कोड़ा चनी कोड़ान की चांसेस मुटे हैं मुटे हैं सो दर्स ता एन्वोमेंट है सानिटेशन अलागे सानिटेशन इन फुड इंडस्ट्री सो फुड इंडस्ट्री लो सानिटेशन इन चाला इंपोर्टेंट ले दन को डिस्ट्राइ बोल डिस्ट्राइ सेल्स में डिस्ट्राइ चेस इधर जेल तो नहीं अलगे पब्लिक हेल्थ अने दी सम्बोर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स अने दी रिलेशन ऑफ रिलेशनशिप अने डेवलप होती है सो दिस हेल्प नॉट ओनली रिड्यूसेस द माइक्रोबियल स्टेंट बट आल्सो द अदर अंडरजर्वल पार्टिकल्स so, this means that in the food industry, the microbial stems, but also now the other undesirable pathogens is not only reduces. Food industry is not only the sanitation of the microbial stems, and the undesirable pathogens are the reduced generation. So, the nika increases on the territory. So, but without adversely affected the food or its safety for the consumers. So, consumers no affect food affected in the and the fish and the quality and the lake of both the emo to the consumers of food products with this kind of food within seconds of food and the food affected in the consumers keep children. So, cavity. अलग कंज्यूमर्स इफेक्टेड जरूरत नहीं है मानों फूड इंडस्ट्रीज़ लोने एम जाली सो विथिन क्वालिटी एम दी मेंटेन जाली सो क्वालिटी एम दी मेंटेन चेस में पुरु मानों के लांटी आप फूड दिस कुन अंधे प्रोडक्ट्स दिस कुन टे संभव लेटन एम दिस प्रोडक्ट तो मानों चाहिए इस कुन इंडस्ट्रीज़ लोन म डेपर पे ना अंदर पैकिंग जैसे तब तो जान पे ना मेंशन जैसे तब तो उनका कंपनी है ना आ कंपनी बेसिस को नहीं मनु आ प्रोडक्ट में अगर फुल सेफ हो नॉट सेफ हो अंचे पे मनु आईडेंटिफाई जैस कोच है ना अलग एसएस ओपीएस आर मैंडेटरी फॉर फूड इंडस्ट्रीज इन सम कंट्रीज लाइक यूएसए एंड जापान सो यूएसए जापान लो आए थे सो मन का यूएसए इतना मार को ये कर यूएसए जापान साइन करते एसएस ओपीएस आने मैंडेटरी था फूड इंडस्ट्री लो मेंटेन चाहिए लोग सो एसएस ओपीएस आने थे मेंटेन चेक को दे सेफ्टी मेजर्स सो दिन मन मेंटेन चाहिए लोग अंडे सो सांस सांस वाट डिसीज़ अंडे डी स्प्रेड आउट आने की चांसेस होते हैं ओके सो इन द फूड इंडस्ट्रीज सैनिटरी एक्विपमेंट्स मींस एक्विपमेंट दैट इस फुली क्लीन बोल यूजिंग क्लीन इन प्लेस सो इन द फूड इंडस्ट्रीज ले इन टांडे सैनिटेशन एक्विपमेंट्स आए थी � एक्विपमेंट अने दी लेक पोटी क्लीनिंग अने दी कस्टम होती है ना पति सो आ एक्विपमेंट्स द्वारा क्लीनेबल यूजिंग द क्लीनिंग प्लेस क्लीनिंग प्लेस इस इंजेक्टली अलग ही स्टेरलाइजेशन इन प्लेस सो ऑपरेशन अंतर मानव स्टेरलाइजर अंत स्टेरलाइजर में क्या सैनिटाइजर प्रोसीजर्स हैं प्रोसीजर्स प्रकार so the design should be have a minimum amount of tablets during clean. So during clean, we have a compulsory minimum amount of tablets. So in general, to improve clean ability, this equipment is made from stainless steel of 316 liters. So we have a clean ability of improve equipment. So equipment improve equipment. लंबे लोग मानोगे मेन मेन में इंटरेस्ट है स्टेनलेस स्टील तो था हमने एडवांटी थ्री वन सिक्स लीटर से भी कहा स्टेनलेस स्टील एक अब कंटेनर्स में डाली अलग ही वो कैपेसिटी विद सरफेस सॉफ्टनेस ऑफ लेस दैन जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल आर्डरेशन सो so reduce it on the 0.5 micrometers amount of length and 20 continuously we use it on the 0.5 micrometers so we use it on the 
ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో శానిటేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి లేదంటే ఏమవుతుందంటే డిసీజ్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎన్వాన్మెంటల్ కండిషన్స్ అనేది పొల్యూట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే సో దట్స్ వై శానిటేషన్ ఎన్వాన్మెంట్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనేది మనకు కంపల్సరిగా మనకు ఆ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ప్రివెంటింగ్ మెజర్స్ అనేది ప్రతి ఒక్క ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అనేది కూడా మెయింటైన్ చేయాలి లేకుంటే లేకుంటే వీళ్ళ ద కంటామినేటర్ ద సర్కిల్ ఆ సరౌండింగ్స్ అంతా కంటామినేట్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో దట్స్ వై నెక్స్ట్ వచ్చి నవ్ సో నెక్స్ట్ ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ సో ఫిష్ ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ ఏంటంటే సో దిస్ రెఫర్స్ టు వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ అసోసియేట్ విత్ ఫిష్ అండ్ ఫిష్ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫిష్ క్యాచ్ టు ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ ఆఫ్ ది ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ టు ద కంజ్యూ కస్టమర్ సో ఫస్ట్ మన ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ ఏంటంటే ఒక సీజ్ దగ్గర కానీ నా రివర్స్ దగ్గర కానీ చదువు నదుల దగ్గర కానీ చదువుల దగ్గర కానీ సో లేదంటే ఫిష్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా ఫిష్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ ఫిష్ ఫామ్ ఏరియాస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఫిష్ని క్యాచ్ చేసుకోవాలి నెట్స్ యూస్ చేసి డిఫరెంట్ నెట్స్ యూస్ చేసి ఆ ఫిష్ని అంతా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఫిషెస్ అంతా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత అవి నీళ్ళల్లో ఉన్నంత వరకు దానికి లైవ్ లైవింగ్ పర్సంటేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వన్స్ ఎత్తు మీదకి వచ్చినప్పుడు దాంట్లో అక్కడ ఏమవుతుంది ఫిష్ అనేది ఫుల్ కంటామినేట్ అయిపోతుంది సో సమ్ వాట్ మైక్రో ఆర్గానిజ ఆర్గానిజమ్స్ స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఫిష్ ఫైలైజ్ అనేది జరుగుతుంది అందువల్ల ఆ ప్రోడక్ట్స్ని మనం ఇన్ టైంలో పట్టుకున్న తర్వాత ఆ ఇన్ టైమ్ని క్యాచ్ చేసుకున్న ఇన్ టైమ్ని ఫిషెస్ని అన్నిటినీ క్యాచ్ చేసిన తర్వాత సో వాటిని అంతా స్ప్రెడ్ చేస్తారు అంటే డివైడ్ చేస్తారు అంటే సైజు వారికి డివైడ్ చేస్తారు హెల్తీ ఫిషెస్ అంతా డివైడ్ చేసి అన్హెల్తీగా ఉన్నటువంటివి డిసీజ్ వచ్చినటువంటి ఫిషెస్ ఇంకా చనిపోయినటువంటి ఫిషెస్ ఇలాంటి వాటిని అంతా సపరేట్ చేసేసి సపరేట్ సపరేట్ కంటైన్ అసలు ట్రేస్లో ఈ యొక్క ఫిషెస్ని డివైడ్ చేసేసారు సో డివైడ్ చేసేటప్పుడు విత్ఇన్ సెకండ్ విత్ఇన్ ద ఫ్యూ అవర్స్లోనే అది ప్రాసెసింగ్ అంతా కంప్లీట్ అవ్వాలి ఆ ఫ్యూ అవర్స్లో ప్రాసెసింగ్ కంప్లీట్ అవ్వలేకపోతే ఏమవుతుందంటే సో దే స్ప్రెడ్ ద మైక్రో ఆర్గన్సెస్ సో ఫిషెస్ అనేది స్పాయిల్ అయిపోతుంది సో ఆ ఫ్యూ అవర్స్లో మొత్తం ఆ ఫిషెస్ అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసి మనం తర్వాత ప్యాకింగ్ చేసి ఆ టేస్ట్ అంతా అంటే ప్రిజర్వేషన్ చేయాలి సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ప్రిజర్వేషన్ మెథడ్స్లో ట్రెడిషనల్ ప్రిజర్వేషన్ అండ్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రిజర్వేషన్ మెథడ్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి వాటి వాటి ప్రకారం ఏది అందుబాటులో ఉంటే ఆ ప్రాసెస్లో ఆ ఫిషెస్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సో దాన్ని మనము ప్యాకింగ్ చేసేసి విత్ ఇన్ ద డెలివరీ బాధ ఫిష్ ప్రోడక్ట్ ద కన్జ్యూమర్స్ కన్జ్యూమర్స్కి విత్ ఇన్ పీరియడ్స్లో ఆ ఫిష్ స్పాయిలేజ్ అవ్వకుండా న్యాచురల్గా ఉన్నటువంటి ఫిష్ కారమా ఎలా ఉంటుందో ఆ ఫ్లేవర్ ఆ కన్జ్యూమర్ తీసుకున్న విధంగా మనం ఆ ఫిష్ ప్రోడక్ట్స్ని డెలివరీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఆ టైం అనేది చాలా మెయిన్గా మనం మెయింటైన్ చేయాలి సో ఆల్తో ద థర్డ్ థర్డ్ రెఫర్ స్పెషి స్పెషిఫికలీ టు ఫిష్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెన్షన్ టు కవర్ ఆల్ ద అక్వాటిక్ ఆర్గానిజం హార్వెస్ట్ ఫర్ కమర్షియల్ పర్పస్ సో మనము హార్వెస్ట్ చేసినప్పుడు కమర్షియల్ పర్పస్లో ఎకనామికల్ గ్రోత్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో ఈ యొక్క ప్రాక్టీసెస్ అనేది మనం ఫాస్ట్గా డూ ఇట్ చేస్తే ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు కన్జ్యూమర్స్కి మనం హెల్తీగా ఉన్నటువంటి క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి లైవ్ ఫిష్ని మనం కన్జ్యూమర్స్కి పర్చేజ్ చేసేదానికి కుదురుతుంది లేకుంటే స్పాయిల్ అయినటువంటి ఫిష్ని వాళ్ళు కన్జ్యూమర్స్ నాట్ లైక్ దట్ కదా తీసుకోరు కాబట్టి సో వాటిని మళ్ళీ అవి మళ్ళీ పక్కన పడేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం యూస్ చేసుకోవడానికి కుదరదు కాబట్టి లార్జర్ ఫిషెస్ ప్రాసెసింగ్ కంపెనీస్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ ఆపరేట్ దేర్ ఓన్ ఫార్మింగ్ ఆపరేషన్ సో లార్జర్ ఫిష్ అనేది ప్రాసెసింగ్ కంపెనీస్లో మనం చూసుకుంటే ఆఫ్ అండ్ ఆపరేట్ దే ఓన్ ఫార్మింగ్ ఆపరేషన్స్ సో ఓన్ ఫార్మింగ్ ఆపరేషన్స్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఫిష్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ యూజువలీ సోల్డ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్స్ సో బిడ్డన్ అంటే లార్జ్గా ఉన్నటువంటి ఫిషెస్ని మనం ప్రాసెసింగ్ కంపెనీస్లో యూస్ చేసుకుంటాం చేస్తాం కదా ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా సో ఈ ప్రాసెసింగ్ కంపెనీస్లో మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో మనం వాటిని అంతా ప్రోడక్ట్ని డివైడ్ చేస్తాం అంటే పెద్ద పెద్దగా ఉన్నటువంటి ఫిషెస్ని ఏం చేస్తారు పెద్ద పెద్దగా ఉన్నటువంటి
ప్రిజర్వేటివ్ మెథడ్స్ ప్రిజర్వేషన్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ దర్ కంటైనర్స్ని మనం కన్జ్యూమర్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో దట్స్ వై ఫిష్ ఇండస్ట్రీస్లో మనము లార్జ్ ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ కంపెనీస్లో సమ్ వర్డ్ ఆపరేషన్స్ మెథడ్స్లోని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో ఫిష్ ఆర్ హైలీ పర్సిబుల్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ ఇస్ టు ప్రివెంట్ ఫిష్ ఫ్రమ్ సచ్ డిట్ డిటర్మినేషన్ అండ్ నీడ్స్ ప్రాపర్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ప్రిజర్వేషన్ టు హ్యావ్ ఎ లాంగ్ సెల్ఫ్ లైఫ్ అండ్ రిటైన్ ఏ డిజర్బుల్ క్వాలిటీ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ సో ఫిష్ ఆర్ హైలీ పర్సిబుల్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ ఇస్ టు ప్రివెంట్ ఫిష్ ఫ్రమ్ సచ్ డిటర్మినేషన్ అండ్ నీడ్ ప్రాపర్ హ్యాండ్లింగ్ సో ఫిష్ అనేది హైగా అన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేటి హాని చేసింది కాబట్టి సో దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేసి ప్రిజర్వేషన్ చేసి లాంగ్ లైఫ్ సెల్ఫ్ లైఫ్ అనేది ఫిషెస్కి ఇస్తూ అండ్ డిజర్బుల్ క్వాలిటీ న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ అనేది ఏ మాత్రం తగ్గకుండా సో దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం అనేది జరగాలి అనమాట ఓకే సో అలా ఈ యొక్క ఫిష్ని మనం ప్రోడక్ట్స్ని లైవ్లోని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ క్యాన్ బి సబ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఫిష్ని ప్రాసెసింగ్లో మనం లార్జ్ ఫిషెస్ స్మాల్ ఫిషెస్ ఉంటాయి కదా సో ఆ ప్రాసెసింగ్ క్యాన్ బి సబ్ డివైడెడ్లో మనకి ఏంటంటే సో ప్రైమరీ ఆర్ ప్రీ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫిల్టరింగ్ అండ్ ఫ్రీజింగ్ ద ఫ్రెష్ ఫిష్ సో ఫస్ట్ మనం ఫిషెస్ క్యాచ్ చేసిన తర్వాత సో ప్రైమరీగా చేయాల్సినటువంటి ప్రీ ప్రాసెసింగ్లో మనకి ఏంటంటే ఫిల్టరింగ్ చేయాలి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఫిల్టర్ అంటే లార్జ్ సైజెస్ స్మాల్ సైజు మీడియం సైజు సో ఇలా చనిపోయిన ఫిషెస్ ఏమన్నా డ్యామేజ్ అయినటువంటి ఫిషెస్ అన్నిటి సపరేట్ చేసుకొని ఆఫ్టర్ దట్ హెల్తీగా ఉన్నటువంటి ఫిషెస్ని మనం ఏం చేయాలి ఫ్రీజింగ్ ఆఫ్ ది ఫ్రెష్ ఫిష్ సో ఫ్రీజింగ్ ఆఫ్ ది ఫ్రీజింగ్ చేసి ఫ్రెష్ ఫిష్ని ఫ్రీజింగ్ చేయాలి సో సెకండరీ ప్రాసెసింగ్ టు ద ప్రొడ్యూసర్స్ చిల్డ్ అండ్ ఫ్రోజన్ అండ్ క్యాన్ ప్రొడక్ట్ ఫర్ ద రిటైల్ అండ్ క్రియేటింగ్ టార్గెట్ రేట్స్ సో సెకండరీ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ మనం చెప్పాం కదా మొత్తం ప్రీ ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి వాటి తర్వాత ఫ్రీజింగ్ చేయాలి ఫ్రీజింగ్ అంటే ఐస్ పెట్టడం సో ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే చిల్ చేయాలి వాటిని ఇంకా కూల్ కూల్ ప్లేసెస్లో స్టోరేజ్ కూల్ కూల్ స్టోరేజెస్లో కోల్డ్ స్టోరేజ్లో చిల్ చేసిన తర్వాత ఫ్రోజన్ చేశాక ఐసింగ్ చేశాక సో క్యాన్ ఒక కంటైనర్స్ తీసుకొని అందులో వా ప్రిజర్వేటివ్ వాటర్ యూజ్ చేసి అందులో ఫిషెస్ యూజ్ చేసి ఎలాంటి ఎయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ పోకుండా సో మూత పెట్టిన మెథడ్స్ని క్యానింగ్ అంటారు కదా సో ఈ క్యానింగ్ క్యాన్ ప్రోడక్ట్స్ని రీటైల్స్ అంటే అమ్మకానికి క్యాటరింగ్ టైల్స్ ఒక ట్రేడ్ మార్క్ ఇచ్చేసి దిస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ది దిస్ వెయిట్ దిస్ ద సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్ సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రేడ్స్ని మనం దానిపైన ప్రింట్ చేసి దాన్ని ప్యాక్ చేసి రీటైల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అది సెకండ్ పాస్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ద మోస్ట్ అబ్యూవియస్ మెథడ్స్ ఫర్ ప్రిజర్వింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫిష్ ఇస్ ఇస్ టు బి కీప్ దెమ్ అలైవ్ అంటే దే ఆర్ రెడీ టు రెడీ ఫర్ కుకింగ్ అండ్ ఈటింగ్ సో మనం ప్రాసెసింగ్ చేసిన ఫస్ట్ మెథడ్లోను అండ్ సెకండ్ మెథడ్లోను ప్రిజర్వేషన్ చేసినటువంటి ఫిషెస్ని మనం ఏం చేస్తామంటే టు కీప్ కీప్ దెమ్ అలైవ్ అంటే దే ఆర్ రెడీ టు ఫర్ కుకింగ్ అండ్ ఈటింగ్ సో వాటి మనం రెడీ టు ఈట్ అండ్ కుక్ అండ్ ఈటింగ్ అదర్ మెథడ్స్ యూజ్ టు ప్రిజర్వ్ ఫిష్ అండ్ ఫిష్ ప్రొడక్ట్స్ సో ఇవి కాకుండా మనం ఇంకా రిమైన్ మెథడ్స్ ఏమున్నాయి ఫిష్లో మనం ఫిష్ అండ్ ఫిష్ ప్రోడక్ట్ బై ప్రొడక్ట్స్లో ప్రిజర్వేటివ్ మెథడ్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు సో ఫస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి పిక్ చేసుకుంది సో ద కంట్రోల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ యూజింగ్ ఐస్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది యూజింగ్ టెంపరేచర్ యూజింగ్ ఐస్ సో ఐస్ని యూజ్ చేసి టెంపరేచర్ని తగ్గించు ఐస్ని మైనస్ డిగ్రీస్లో ఉన్నటువంటి ఐస్ తీసుకొని సో రిఫ్రిజిరేషన్ చేసుకొని ఫ్రీజింగ్ చేయాలి ఫిషెస్ని ఫ్రీజింగ్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చి ద కంట్రోల్ ఆఫ్ వాటర్ యాక్టివిటీ బై డ్రైయింగ్ సో ఫిషెస్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ కంటామినేటర్ని డ్రై చేసేసి అంటే సన్ వేసి లేదా రేడియో లైట్స్ యూజ్ చేసి అల్ట్రావైలెట్ యూజ్ యూజ్ చేసి ఆ స్కిన్లో వాటర్ అనిమల్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి సో వాటర్ని అంతా అవాపరేట్ చేసుకోవాలి 
सो मेन का ड्रई मेथड सन ग्लास अंत एंडकाल यूज सो अला सा अंत फिश मैं सांग से अलग स्मोकिंग से फ्रीज 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 ड्रई अ सो दट प्रिजर्व मेथड सो द फिजिकल कंट्रोल आफ मैक्रोबियल लोड थ्रो मैक्रोवे हीटिंग आर् अमेजिंग इरीडेशन सो फिजिकल मेथडे मैक्रोवेल स्प्रेड सो मैक्रोवे वेव तो हीटिंग से अमेजिंग इराडिगेषन मन के सो फिजिकल कंट्रोल मैक्रोवे अंत स्प्रेड स्प्रेड फास्ट जरको आगे कैमिकल कंट्रोल चूस आड़ी ऐसी सो ऐसी यूज आ मैक्रोवेल या फंशन अने इनाक्टिवेट सो मैक्रोवे फंशन इनाक्टिवेट स्प्रेड जरूर का बट्टी सो आने को अला फिशी मन सो डिप्रैव ऐक्सीडेंट सच ऐस वैक्यूम पैकिंग सो डिप्रैविंग ऐक्सीडेंट सच ऐस वैक्यूम वैक्यूम अभी लेकिन सो पैकिंग मन को आने अडोम फ्लेवर अने नाचुल् न्यूट्रिशन वाल्यू फिशनी मन तुम सो दिश दिजर्वेट द फिश प्रोडक्ट यूजुअल मोर दैन वन आफ दी मेथड यूज सो मोस्ट आफ दी पीपल आर् यूज दी मेथड अंत ड्रइंग साल स्मोकिंग फ्रीजिंग अंद इराडिशन कैमिकल यूज दी मेथड आफ यूज यूज इन द मेथड सो मेन मोर दैन आलमोस्ट आल आल फुड इंडस्ट्री अंत फिश प्रासेंग यूज मनमेटे चिल प्रोडक्ट चिल यूज अंत फ्रोजन चाहिए सो फ्रोजन चिल फिश फिश प्रोडक्ट आर् ट्रांसपोर्ट बै रोड ड्राइल दीन द्वारा ट्रांसपोर्ट रोड द्वारा का ड्रैल्लो सीस अंत बोर्ड ओवरल द को चेन मस्ट बी मेट सो अटे रोड कंटनर्स ऐस ऐस फिशेस ट्रांसपोर्ट जरूर सो अला ट्रैन सो सी वाटर्स ट्रांसपोर्ट से इला मस्ट मस्ट शुभ को को चेन मस्ट शुभ मेटीन ट्रांसपोर्ट जो इधर दिस् द काम का आल फुड इंडस्ट्री उठी मेथड्स सो दिस् रिक्वर्स इंसुलेटेड कंटनर्स आर् ट्रांसपोर्ट वेहिकल अंड अडिक्वेट रिफ्रिजरेश सो ई कंटनर्स ट्रांसपोर्ट वेहिकल आटोमेट मन की रिफ्रिजरेश मेटीन सो मोडर्न शिपिंग कंटनर्स कैन बी कंबई रिफ्रिजरेश कंट्रोल अट्मास्फिर सो मोडर्न शिपिंग शिपिंग कंटनर्स इन प्रसेंटे शिपिंग कंटनर्स आटोमेट अट्मास्फिर अट्मास्फिर एयर वेस्टको रिफ्रिजरेश तैयार चुस्को वाट द्वारा ट्रांसपोर्ट जो ओके सो फिश प्रासेंग इज आलो कंसर्न वित् प्रापर वेस्ट मेनेजेंट अंड वि ऐडिंग वाल्यू टू फिश प्रोडक्ट सो फिश प्रासेंग इज आलो कंसर्न वित् प्रापर वेस्ट मेनेजेंट सो वेस्ट मेनेजेंट वि ऐडिंग वाल्यू आफ फिश प्रोडक्ट सो फिश प्रासेंग फिश प्रोडक्ट एक्वे वाल्यू अभी फिश प्रोडक्ट मैं यूज सो दर् इंक्रीजिंग डिमेंड फर् रेडी टू ईट फिश प्रोडक्ट सो फिश मन रेडी तीन फ्लैक्सीबल उ मन दिन न्यूट्रिशन वाल्यूस डिक्रीज अवक चूस सो प्रोडक्ट दट डू नाट प्रिपरेशन सो प्रिपरेशन लेकिन रेडी टू ईट होने प्रोडक्ट मैं रिटेल जो ओके नैक्स्ट वी हाँ द क्या हाँ द क्या मन के ओके हाँ द क्या आफ दि फिशेस फिश कैपर हारवेस्ट फर् कमर्शि पर्पस् मोस्ट आफ दि आल पीपल आर् कमर्शि पर्पस् मैं फिश हारवेटिंग दीड सी प्रासेंग सोर्स As to be delivered to the next part of marketing chain, so fishes ni manam direct ka market leki fish ke liye chhu. Lay do and alag pressure on it when fishes ni. Lay the undamaged conditions, under damage in the lake no matter the condition no matter the fishes ni manam 
మార్కెటింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఫిష్ కాట్ బై ఫిషింగ్ వెజల్స్ నీడ్స్ హ్యాండ్లింగ్ ద స్ట్రాంగ్ స్టిష్ సేఫ్టీ అంటిల్ ద బోట్ ల్యాండ్స్ ద ఫిష్ ఆర్ ఫిష్ ఆన్ షోర్స్ సో బోట్స్ ద్వారా ల్యా మనము సీస్ వాటర్లో షోర్స్లో మనం కలెక్టింగ్ ద ఫిష్ కాట్ని తీసుకొని ఒక వెజల్స్లో వెజల్స్లో వేసుకొని హ్యాండ్లింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఆఫ్టర్ దట్ ఆ ఫిషర్స్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం అని మార్కెటింగ్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా మార్కెటింగ్ చేయడం అక్కడ మనం చేసేటువంటి మార్కెటింగ్లో ఫ్రెష్గా ఉన్నటువంటి ఫిష్ లేదా అంటే అన్డామేజ్ కండిషన్ ఉన్నటువంటి ఫిషర్స్ని మనం యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇందులో ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద ఫిష్ క్యాచ్ ఫ్రమ్ ద ఫిషింగ్ గియర్ టు ద ఫిష్ నోడింగ్ వెజల్స్ సో ఫిష్ని క్యాచ్ చేసిన తర్వాత ఈ గేర్ గేర్లలో క్యాచ్ చేసిన తర్వాత సో ఫిష్ని నోడింగ్ ద వెజల్స్లో నోడ్ చేయాలి సో ద క్యాచ్ బిఫోర్ ఫర్దర్ హ్యాండ్లింగ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ వాళ్ళ వేసి పట్టుకోవాలి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సార్టింగ్ అండ్ గ్రేడింగ్ వాటినంతా సార్ట్ చేసేస్తారు అదే చిన్న ఫిష్ మీడియం ఫిష్ లార్జ్ ఫిష్ అనేసి లేదా అన్డామేజ్డ్ ఫిష్ డ్యామేజ్డ్ ఫిష్ అని చెప్పి సో డిసీజెస్ ఫిష్ నాన్ డిసీజెస్ ఫిషెస్ అని ఇలా మొత్తంగా ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఫిషెస్ని సార్టింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో అలాగే గ్రేడింగ్ ఇస్తారు అంటే ఏ క్వాలిటీ ఆఫ్ అనేది ఇది ఫస్ట్ క్వాలిటీనా సెకండ్ క్వాలిటీనా థర్డ్ క్వాలిటీ అనేసి గ్రేడింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో బ్లీడింగ్ గట్టింగ్ అండ్ వాషింగ్ చేసిన తర్వాత వాటిని అనేది వాషింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో చిల్లింగ్ చే ఆఫ్టర్ దట్ ఆ ఫిషెస్ని చిల్లింగ్ చేస్తారు సో స్టోరింగ్ ద చిల్డ్రన్ ఫిష్ మనం స్టో చిల్డ్రన్ ఫిష్ని స్టోర్ చేసుకుంటాం సో అన్లోడింగ్ అండ్ ల్యాండ్ ల్యాండింగ్ ద ఫిష్ వెన్ ద ఫిషింగ్ విజల్స్ రిటర్న్స్ టు ద పోర్ట్ సో అన్లోడింగ్ లోడింగ్ చేసేసి మనం ఫిషింగ్ విజల్స్ని రిటర్న్ టు ద పోర్ట్ పోర్ట్ లెక్ పంపించి పోర్ట్ నుంచి డైరెక్ట్ ఇండస్ట్రియల్ ఫిషరీస్ కన్నా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు సో లేదా అంటే డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ చేసుకొని ఓన్ పర్పస్ మీద ఓన్గా మనం మార్కెటింగ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఆటోమేటెడ్ మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ప్రొసీజర్ ప్రొసీడ్యూర్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ ఫిషెస్ ఫిషరీస్ ఆర్ డిజైన్ టు రిడ్యూస్ ద రఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ ది ఫిష్ సో ఇలా ఫిష్ని మనం మార్కెటింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో దిస్ ద శానిటేషన్లో మనం ఫిష్ని ఎలా క్యాచ్ చేసుకుంటాం ఇంకా చాలా ఉంది దీంట్లో సో దీన్ని టుమారో క్లాస్లో అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లాస్ ఓకే